Yo guys, this is Veterinary Clinics 91 at ngayon, aalamin natin kung paano maglagay ng endotracheal tube or ET tube at ano nga bang purpose nito. So let's watch this video. ET tubes are used to administer oxygen during surgical procedures and cardiopulmonary arrest. <laughs> they can use to bypass most upper air obstructions for emergency stabilization. Pure oxygen can be administered for short periods, while in longer supplementation, it requires the mixing of 100% oxygen with room air. So, ang pinaka-purpose ng ET tube is to administer inhalation anesthetic drugs, to ensure a patent airway in unconscious animal, to administer oxygen, and to provide ventilatory assistance. So sa parts ng ET tube, uh, magsimula tayo sa may proximal part, which is yung 15mm connector na fit sa mga ventilator or sa mga ambio bag. Then, sa may death marker lines, uh, they are placed at the level of the vocal cords para yung tip ng ET tube ay sakto sa bifurcation ng trachea. Meron ding uh, radio opaque line para sa accurate identification ng ET tube by means of an X-ray. Sa may bandang distal part naman ng ET tube, meron tayong tinatawag na cuff. It is used to provide a seal against a tracheal wall. At meron tayong two types ng cuff. Yun yung low pressure, high volume cuff at high pressure, low volume cuff. So sa low pressure, high volume cuff, ang advantage nito ay less chances ng tracheal necrosis at ischemia. This advantage is due to large contact area nung cough, may increase chance siya ng aspiration. While sa high pressure, low volume cough naman, seal is good pero there's a ch uh, high chance of tracheal necrosis and ischemia. Yung cough is connected sa high quality valve ang high quality valve is to ensure continual cuff integrity sa pinakadulo ng ET tube meron tayong tinatawag na soft tip or smooth tip ang purpose nito is uh, to reduce the potential trauma once na nailagay na yung ET tube sa so may part na ito meron tayong tinatawag na Murphy's eye uh, it is used to reduce the risk of occlusion and to help maintain gas flow. So, ang purpose nito is kahit na black na yung dulo ng ET tube, meron pa rin gas flow na pumapasok sa lungs. So, ang mga kailangan natin para sa endotracheal intubation is uh, sterile, water-soluble lubricant, um, endotracheal tubes, laryngoscope, gauze squares to grasp the tongue, roll gauze or plastic tubing para ma-restrain at maitali yung tube, um, syringe para ma-inflate yung cuff. So, paano ba natin malalaman kung anong klaseng ET tube ang kailangan gamitin para sa isang aso or sa isang pusa? So, sa table na ito, naka-indicate ang timbang ng isang aso o ng isang pusa at kung anong size ng ET tube ang kailangan gamitin. Makakatulong ang table na ito para malaman kung ano ang dapat na gamiting endotracheal tube para sa mga pasyente. 
Pero hindi sa lahat ng pasyente ay pwede ito tulad ng mga brachycephalic breeds or over overweight patients. Ang diameter ay ang pinaka-reliable na method para malaman ang diameter ng ET tube na kailangan gamitin. Ang haba naman ng ET tube ay importante din. Ang pinakadulo na part ng ET tube ay dapat hindi mag-extend sa point ng shoulder. At ang pinaka-proximal end naman ay hindi pwedeng mag-extend sa incisor teeth. So, ito na ang pinaka-main point ng topic na ito. Paano nga ba nilalagay ang itichub sa isang hayop? Una, kailangan piliin kung anong endotracheal tube ang kailangan gamitin. Sukatin ang haba at ang diameter nito. I-check ang cuff at i-check din kung malinis ang itichub. Bago ipasok ang itichub, kailangan malubricate mo na ang dulo nito. Gamit ang sterile lubricant. Ang pasyente ay kailangan nakaposisyon ng lateral sternal recumbency. So, kailangan gently na ipul ang dila ng aso gamit ang gauze pad. Ipasok ang laryngoscope sa oral cavity. I-depress ang epiglutis with the tip ng laryngoscope blade or ng endotracheal tube. Pass the endotracheal tube through the glottis and sa trachea until the tip of tube is midway between larynx and thoracic inlet. Mas okay na naka bend backward ang ulo ng aso or ng animal. It allows airways better visualization. So, place the gauze behind canine teeth and then tie gauze around the patient head behind ears to the upper jaw or the lower jaw, depending on the surgical procedure. So, once na nailagay na ang endotracheal tube, kumuha ng syringe at lagyan ng hangin ang valve para ma-inflate ang cuff. So, once na nagawa na to. Pwede nang i-connect ang inhalation anesthesia machine, respirator, or ambubag. So, ito yung mga kailangang tandaan para sa pag-monitor ng anesthesia sa isang pasyente. And lastly, sa extubation or ang pagtanggal ng ET tube, ito ang mga kailangang steps. So, unang-una, kailangan mo nang i-uncuff or tanggalan ng hangin yung cuff gamit ang syringe. So, after nun, kailangan nang ma-disconnect ang ambubag or ventilation machine sa endotracheal tube. And lastly, dahan-dahan yung tanggalin ang endotracheal tube sa hayop.